。锦阳，锦阳，你不能走，今天晚上我们必须待在一起，不然简家。别碰我！谁在乎你那不温柔的简家？我们只是订婚还没结婚。我警告你，再惹我不高兴，我随时能取消婚约。锦阳，你不能走，你真的不能走。放手！锦阳，你不能走。闭嘴！没事吧？没事，你自己回去吧。喂，子莹。哥哥，你快过来！你别哭，我马上就来找你。谁在乎你那溜溜的姐姐？警告你，随时能取消婚约。做好你的检视，小姐，好好伺候你的男人。第一次。姐，怎么了，未来弟妹？罗二爷，今天的事儿，我希望您当做没发生过。您是来找锦阳的吧？他不在。甭弄得跟贞洁烈女似的，这订婚宴我那弟弟八成跟他那好妹妹醉生梦死呢，哪里管你死活？江江子莹是锦阳的妹妹，锦阳照顾她是应该的。你是真不知道还是装不知道？不过一个养女也需要事业照顾。收拾一下，我带你去看活春。这是五少爷给江小姐买的别墅，外人不能进。哥哥，我做不到看着你跟嫂嫂生儿育女。我知道你受委屈了。哥哥。我做不到看着你跟嫂嫂生儿育女。我知道你受委屈了，像简欢那样的女人，扔到大街上都没有人看她一眼。我只有你。哎呀，小哥哥。对不起。还真把我当司机了，滚下去！想让我报复娄景阳，可我没兴趣。我是简家人，没有一个简家人被除了结婚对象以外的人碰过。听说老二爷最喜欢破坏规矩，这样你也没兴趣吗？在这儿，你没了血。喂？你在哪儿？我给你二十分钟，马上给我滚回来。我得回去。你要用这副跟我刚完事的样子回家。你能借我个外套吗？我的外套不是早就给你了，<笑>就当是见面礼了，小弟妹。贱贱人，男人都得到我家来，当我是死的吗？哥哥，你先别生气。万一这衣服是嫂嫂朋友留下来的呢？看来是忘了姐姐的规矩，存心找死。
老爸，你可回来了！你是不是还在怪我把哥哥叫走的事儿？没关系，谁让你们是兄妹呢？你给我解释解释什么？你说，你们给野男人别回去了。你不是说像我这样的脱光了躺在大街上的没人多看一眼？跟踪我？我不知道你在说什么。如果你还想联姻，有些事情你得心知肚明要想了。还真是咬人的狗不叫啊,啊！居然都威胁到我头上来了。哥，他要是把咱们的事情说出去，我怕会影响你的名声。要不我们以后还是别联系了。你放心吧。全家不会任由他撒泼的。停！你记着，若不是你跟四小姐长得一样，你根本活不到现在。你给我跪满一上午，这个月不准你去别院。蒋夫人，母亲。上个月就因为订婚的事儿没去看他，您就让我去看他吧。你给我记住，娄家最不能惹的两个人，娄老爷子和娄二爷娄潇。你若是牵连姐姐，我会打死你不该受。是，姐，眼下哥哥还在他们手里，只能先忍着，哪怕前面是刀山火海。只能走一步看一步。哎，今天不喝红酒，买波尔多杯，会被训的。我叫云静，叫我大嫂就好。这位是你的大哥，楼成。大哥。大嫂，妈，您这衣服可真好看，就随便买的一款。子云从小在武叔伯跟武叔母身边长大，景阳也特别疼她，待她跟亲妹妹一样。哎，大哥。爸，坐吧。楼萧人呢？二弟哪是我们能请得动的？不如爷爷您亲自。这个逆账的。哟，老爷子，背后说人容易短寿啊。见面，别喝了。小弟妹，别人说了，我没认识。罗二爷，我没认识，见过。我先让我留下来陪爷爷住两天，你先回梅院吧，我还有事。人呢？他刚刚还在这儿呢。对呀、啊，我刚刚也看到他往梅园来了。就算受伤也能弄死你，罗二爷，你有什么吩咐？过来，二爷，你受伤了。
不是娄家公馆吗？他们怎么这么嚣张，在这儿动手？你以为娄家公馆这么干净吗？这里可比外面脏多了。你受伤了，帮把衣服脱了。刚才不是还一个人都没有吗？难道动楼削的是楼下的人？帮我找一下医药箱。您是哪受伤了吗？需要帮您叫家庭医生吗？我只需要你帮我找医药箱。是。你在报复我吗？我没经验。又是第一次。行。那我再让你练练手，伤口包扎好，你早点休息吧。去哪儿啊？你受伤了。所以，等会儿你多出点力。上次是二爷你帮我，这次我帮二爷，我们扯平了。是挺公平的，可谁告诉你这是公平的世界了？太啰嗦，我帮你到娄景的面前干。喂，警官，我看你是吃了雄心豹子胆啊！马上给我滚来大厅！我昨晚你存心叫我修炼是不是？几房的人早晚就到了，人家紫英陪妈忙活了一个早上，你却搁这睡懒觉。妹妹的确能干，昼夜不停的，我比不了的。我再说一遍试试。怎么啦？没睡意。行啊，哎，华哥，昨晚过得怎么样？啊，我我昨晚。看着挺激情的啊！三鞠躬。子阳啊，很早就过来帮忙了。到底是在娄家从小长大的孩子，懂礼数。我从小在娄家长大。感情心也是应该的。你在替他们伤心？是。二叔和二母那么好的人，没想到早早就离世，我连最后一面都没见着。哦，这样啊？那我送你去陪他们怎么样？什么？是我动手，还是你自己来？是我动手，还是你自己来？罗二爷，我……罗兄，开个玩笑。不过，要是真有人舍不得他们，不介意送他一程。你自己不检点，连累景阳没练，在他身上留下那种印子。这和外面那些不入流的有什么区别？你们简家就是这么教育女儿的吗？姨妈，您心脏不好，千万别动气。嫂嫂，你快跟妈认个错吧。如果是我的错，我认。但昨天晚上和娄景阳在一起的不是我，不是你。
。不是你喊两声。表妹，那你呢？昨天晚上楼景阳不是在你房间吗？住口！子阳和蒋就像亲兄妹一样，你你你怎么能这么污蔑什么？是呀、啊，嫂嫂。你怎么能这么造我的谣？我自己把表哥当亲哥哥看的。该说的我都说，追星星那就是你自己的事儿了。行啊，现在都敢这么跟我说话了。你们简家不叫女儿，我替你们简家叫女儿。方案去收拾祭台，不许别人帮你。弟妹辛苦了，喝点茶吧，一会儿我帮你。谢谢大嫂。弟妹，你怎么了？你要不先去我那休息一会儿。来人，抬过去。弟妹，简欢。喂，我检查过了，他身上的确有伤，该怎么做？我知道。简欢，你可别怪我，要怪。就怪你跟楼霄走得太近了。进来吧，一定要拍我他的脸，这样才好在日后要挟住他。哎呀，霄哥，你这伤看着不深，怎么撕裂这么严重啊？哎呀，霄哥，你后背怎么了？也是楼城的人抓的，女人抓的，小哥，那家女人啊？是简家那个？啊，这姑娘胆子真够大的，连您都敢抓，佩服佩服。胆子不大，爪子倒挺尖的。您老这是上瘾了，玩玩而已。哦，行。怎么这么不听话？哎，这个药啊，您说一下。大少夫人，四少爷来了。怎么？把他给我抬上去，不让他出声。大嫂，锦年，你怎么有空过来了？我来找我大哥，他在吗？啊、哦，他有事儿出去了。这样啊。大嫂，这是……哎，哎呦！啊！哎，别别别别别别别！哎哎哎哎，这这这，这不行，这不行，这……这二爷知道是把我杀了吗？哦，二哥就让我把你接出来，我终于完成了。哎，喂，二哥，哎，人已经送到梅园了。那个，这人送回来了，但被人下药了，劲儿还挺大。那就把楼景阳叫过去给他睡
。那你自己跟他说来。别给我瞎叫，给老子等着。罗锦言。嗯，哎，二哥，把他给我带出去。<笑>那个二哥，你看，这楼家公馆什么情况你也知道啊？这么多双眼睛呢，这这么一大活人，想趁火打劫？没没没，不敢不敢。这今儿把大嫂给得罪了吧？这以后，南平那栋楼是你的了。好嘞，我这就给您偷人。二哥，事办完了啊。哎，谢谢了啊，走。再看小心你的眼珠子啊！哎呦，我开车，我开车。别乱来，我是到了。今天不把你治老实了，跟你姓。哎呀，哎呀，哎，钱小姐，你醒了？你是？哎哎哎，我是韩总，你别误会啊，是肖哥给你换的衣服，他让我在这儿等你醒过来。你的衣服。哦，楼锦年居然把人带走了，我也没想到他会突然过来。送去哪里了？送去梅园了。这么看来，简欢跟楼潇应该不是那种关系。简欢极有可能不在梅园。你立刻去看看，快！弟妹，我来看看你。弟妹，弟妹，元晶，我说我，你在做什么呢？嗯，弟妹下午在我那儿走的时候不太舒服，我想着来看看他，可是他一直不给我开门。这个贱货，一点礼数都不懂，我倒要看看他在屋里做什么。弟妹。妈，大嫂，你们怎么来了？我看你走的时候不太舒服，想着来看看你。你倒是好睡。景阳呢？怎么就你一个人？呃，他……妈，你叫我。景阳，你这是打哪儿来呀、啊？怎么能让弟妹独守空房呢？呃，我我刚才去去,去找子阳来着。这深更半夜的你，哦，方才是妹妹身体不舒服，我让景阳去看看吧。啊、呃，对对对，子阳的药找不到了，我去帮他找来着。刚才简欢也要跟着一起去，我看他太累了，希望他先休息了。景阳，跟我来。肖哥，送回去了吗？啊，人送回去了，现在应该已经到梅园了。嗯，哎，肖哥，你说你费了这么大劲，怎么不亲自送简小姐回去啊？多好的泡妞机会啊！想泡？我胡说的，胡说的。嗯、呃，这个简小姐毕竟是娄景阳的未婚妻。
。虽说娄景阳是个没用的，但是这事儿若是被娄城抓在手里，那是要出大事的。所以呢，您不会动了真情了吧？啊，我动的只有。哈哈，哎呦！母亲，明晚就是公家的宴会。母亲放心，公三小姐没见过我，不会有人怀疑的。你跟娄二爷关系如何？娄二爷性子桀骜，虽然在娄家公馆见过，但说不上话。明晚的宴会，如果有机会，你把二小姐引荐给他。什么？一惊一乍，没规矩。娄二爷恐怕不是那么好接近的。他是不好接近，但二小姐贞洁烈女的名号，作为男人，他未必会拒绝。这件事儿，如果你办得好，我准你去别院。看看你哥，谢谢母亲，我会努力做到的。四妹妹，凤姐姐，嗯，楼二爷好像没来，他一向。啊，呃，在楼下就是这样。哦，哎，公三小姐来了，关美人来了，公爷是不是也来了？关美人来了，公爷是不是也来了？四妹妹，你怎么了？我有点胃疼。哎，怎么只有公三小姐？公家主没来，听说本来是要过来的，但因为救济复发住院了，所以就派官家少爷来了。四妹妹，老二爷来了。老二爷，赏个脸呗。成啊，你先喝。好，我先喝。等等。拜拜。拜拜，娄二爷，您别开玩笑了，这哪是人能喝的呀？喝酒跟断手，选一个。四四妹妹，你毕竟是娄二爷的弟妹，他不会这么不给你面子吧？二爷，怎么着？又想让我帮你干什么？这位是我的姐姐，想跟您认识一下。老二爷好。小弟妹的姐姐啊。二爷，我今天是想麻烦您，不知道是否可以。进一步说话，行啊，那就楼上休息室说吧。我操，这玩什么呢
死了，死了！啊，不知小姐是？我是简家四小姐简欢，不知道关先生刚刚是在叫谁呀、啊？你怎么知道我姓关？方才您跟宫三小姐一起出场的时候。听到有人提起过你，不好意思啊，我认错人了。既然如此，那我就先回去了。哎，呃，简小姐是京城人吧？我是海城人，不知道简小姐能不能给我推荐几个好玩的地方？好呀，简四小姐、简二小姐喊您去楼上休息室一趟。谢谢。不好意思了，关先生，我姐姐叫我，那我就先回去了。好，应该的，简小姐先忙。你不舒服，我们就先回去吧。站住！让你们走了吗？站住！让你们走了吗？没没事，若姐姐，你先出去等我，我跟二爷说几句话就来。二爷，若姐姐她不是故意冒犯你的。你姐姐。那比你会玩多了。什么？过来点火。我教你，这是老式的台币大胡子，先把这儿不改，打花招。二爷不点了吗？先是让你现身，然后又让你姐姐来谈合作。你们简家为了偷我的路子，也是费尽心机啊。你我之间的事儿真的是一场意外。意外？这个颜色挺衬你啊！这个颜色挺衬你啊！真的是因为安静啊，被他背叛，和姐姐没有关系。哦，因爱生恨。小说啊，我最会报复人。喂，景阳啊，方便吗？方便方便。来我休息室一会。你不会要把我们事儿告诉他吧？那多没意思。我们看着岂不是更好？别这样，不管怎么说，还是要顾及楼家和景家的颜面。你不想要报复景阳吗？怎么我帮你，你还不乐意啊？还是说你在骗我？怎么会？我是想报复楼家，但是我不想把二爷你也牵扯进来，多少顾及你的名声。但是你二爷喜欢实际。二哥，是我，景阳。门没锁，我进来了。不行，他进来，他就冒出点动静。对不起，对不起，我这就走。妈，你看见简欢了吗？简欢，嗯，谁知道得去哪儿？难道楼上真是的？怎么可能？说什么呢？我爸，没事吧？我再去那边找找他。
是在找彩小姐吗？你在找简小姐吧？你怎么知道？哦，她刚才被她姐姐叫走了。我就说嘛，罗潇怎么会和简欢搞到一起？哦，我是关伟然，是跟宫三小姐一起来的。你是娄家五少爷吧？你认识我？我在海城就听说娄家小辈个个是人中龙凤，其中五少爷更是出色，年纪轻轻就进了娄氏集团，前途无量啊！不过是家里长辈赏识。哼。关三小姐，昨晚您家里可以敬一杯酒吗？嗯三小姐，这好歹是京城的豪门，多少留些面子吧。京城豪门怎么了？什么东西？也配讨我好？罗小人呢？怎么还没？罗二爷是来了，但好久没看到了，不知道走了没有。他不可能没跟我说一句话就走了，是不是被哪个妖精缠住了？还跟哪个女人讲话了？罗二爷刚来的时候，有个模特跟他搭讪来着，后来简妮二小姐简容若。他说了几句话，什么东西？一配搭讪二爷，你先给我弄那个模特，那个简容若，回头我再慢慢收拾他。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、景阳，你人在哪儿？我姐姐找我有事儿。招呼都不打一声就走，你以为你是谁？你这么着急找我？谁着急找你了？我那是你爱信不信。结果电话都这么紧张，胆子这么小，当初怎么敢惹我呢？二爷没什么事儿的话，我就先走了。等等。二爷还有什么吩咐？明天等我电话，还是我去接你？不用。您不是说我们这是露水情缘吗？怎么这露水还带续杯的？嗯、事情我听说了，是你解了呗？母亲说笑了。我是简家人，自然要帮简家分忧。宫三小姐发来了请帖，要你们两个明天去她的酒庄坐坐。怎么，不想去？没有，明天我就带四妹去。嗯，明早去别院看看吧。哥。你醒了，你还好吗？有没有哪里不舒服啊？你问了这么多，要我先回答你哪一个？哥，哥哥不仅不能保护你，还成了你的累赘。没有，没有，我们一定会越来越好的，哥。我之前碰到公家的人，我生怕那个人又回来把我们抓回去。哥，当天到底发生什么了？死了，你听哥的，都过去了，别问了。过去了。他把一个受人尊敬的音乐家成了过街老鼠，为了骂名跳楼，死了还要被人捉起来我，你这么怎么过去？你别这样，三哥求你。
简小姐对这幅画很感兴趣啊，关先生，只是随便看看。简小姐似乎不喜欢跟我待在一起。关先生这么说容易让人误会，我已经有无横幅了。你这么排斥我，是因为你有未婚夫了，还是因为你不是简欢？还是思乐呀！我无婚夫还在下面等我，是不是？说到楼五少，我们之前聊得很投缘，他还告诉我一件事：简小姐从小身体不好，谁知半年前大病一场后，身体突然好起来。最近公家家主犯了救急，你说这么好的医生，是不是应该推荐给他才是？你到底想干什么？你想做你的简小姐吗？是可以的，但是我一个人在京城聊得很。关先生要是不嫌弃的话，我可以给您当挡了。听说京城的夜景很好，那简小姐陪我看看。真是不好意思，今天呢是我和景阳一起来的，晚上我别装了，你跟娄景阳还没到难舍难分那种地步呢。你要是再耍花招，我就把消息送回海城。好，我答应你。那简小姐，晚上见。嗯二爷，这杯酒给你。我说了，我只喝一杯酒。这杯酒是我空运过来的，特意给你的。那你就替我把它喝了吧小弟妹，找我呢？你没走？怎么，养我？哦，不对，你说过我们不适合继续。二爷说笑了。后来我回去想了一下，我觉得能跟二爷是我的福气。你不会以为说几句好话，我就会重新要你吧？是我想要二爷，想要我，嗯，行啊，你进去跟他们说，想要跟我走，跟谁说？当然是所有人啊！啊，这样会不会有点高调了呀？不高调点，怎么能证明你的真心呢？你有十秒钟的时间。你有十秒钟的时间，三、二、一。这杯酒可是我特意找人调的，简二小姐不喝，是不给我供上人面子吗？别出眉头，怎么回事？洛姐姐她怎么了？谁让她不知死活去勾搭罗二爷？顾三小姐，我已经喝了三杯了，我真的喝不下了。给我灌下去！顾三小姐，洛姐姐她酒量不好，不如这杯我替她。你又是谁？我是简欢。娄家的儿媳
。之前呢，和龚小姐在公家宴会上打过招呼。我今天也没听，就到这儿。日检小姐，我没走吗？好呀。等一下，我想先去个卫生间。今天我没有耍什么花招，你今天要是不陪我睡，我把你送回海州。别急嘛，我们先参加舞会，然后再去酒店。<笑>玩什么呢？喂，小哥，你好像被绿了。嗯嗯嗯 放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放
，宫仓小姐，千风燕，多说了几句话。怎么，嫌弃我找夏家去了？二爷，我腿……别给我装可怜。南宋，我我这是。简小姐，你醒了，你昨晚晕倒了，肖哥把你送医院去了，医生说你是挨打，惊吓过度，让你回家好好休息休息。麻烦你们了。没事，啊，哎，肖哥说你要是哪难受，让我带你去医药店买药。他没有什么时间。不用了，我没事。你，你能在这等我一下吗？没问题啊。韩宗，哟，这家早餐不错，这份给你，这份呢，麻烦你帮我带给二爷。你刚说他忙，我怕他忙起来，顾不上吃饭。哎呀，简小姐有心了啊，谢谢啊。是。你之前说外套是韩宗的，我还不信。现在居然跟人家夜捕归宿，还欠家的千金呢，居然看上一个小混混。江小姐，你看，继续给我查。如果拍到大尺度的照片，钱不是问题。是。肖哥，人我已经送回去了。嗯，呃，呃，肖哥，你吃早餐吗？你什么时候变得这么健康了、啊？我不吃。哎，这可是简小姐托我给你带的呀。还挺会照顾人，放那儿吧。好。吃好喝好啊！久等了，昨晚我都在外面听到了。想不到你居然勾搭上了卢潇。娄爱是什么人？关先生啊，一清二楚。只要你呢答应我能保守秘密，我可以告诉二爷昨晚的事儿，不追究。卢潇知道你是什么人？这事儿对他来说重要。对他来说或许不重要，不过，不能是斯亚德的女儿。什么意思？你知道娄潇跟公家家主是什么关系吗？你知道娄潇跟公家家主是什么关系吗？因为宫灵小姐，啊，而你的父亲，正是杀死宫灵小姐的凶手。胡说！那你也得看人信不信啊。你说娄潇跟宫灵因为他认识，什么意思？你不需要知道那么多。你只需要知道一件事：如果娄潇知道你是斯亚德的女儿，那你的下场一定会很惨。说吧，你到底想要什么？我想要什么呀？你的人我是不敢要了，所以一个亿。你把我当银行了？你不是跟着娄潇吗？一个亿对于娄潇来说不是什么大数目吗？还是说，娄潇跟你
只是玩玩。喂，二爷啊！啊，什么？啊，我现在就过去。喂，二爷啊！啊，什么？啊，我现在就过去。啊、uh, ，你已经到了是吗？二二爷这么巧啊！<笑>哎呦，二爷您来了！二爷，嗯，您要我陪你吃饭吗？都跑出来偷吃了，还没吃啊？我可以陪你嘛、啊。二爷啊，我我跟简欢小姐来道个歉。嗯，你们有事的话，我就先走了哈。是吗？用完我就懒得装了。不是，哦，这么长时间了，刚开始避嫌，是不是有点晚啊？<笑>你这么一整，好像我二哥见不得人似的，是吧，二哥？你说呢？我的妈！你这么一整，好像我二哥见不得人似的，你说呢？小弟妹。二爷怎么可能见不得人嘛？二爷坐。哈哈哈哈哈。呃，那个那个五弟妹啊，啊不是，二嫂，二，你说我管你叫五弟妹还是叫二嫂？呃，叫我简欢吧。<笑>啊，行。那个，还没谢谢四少爷上次搭救我的事儿。甭谢我，我帮忙都是明码标价的，我还得谢你呢，帮我整栋楼。楼？所以他那天为了把我带出来。用了一栋楼做交换，怎么了？知道自己没良心了？知道自己没良心了？辛苦二爷了，辛苦了。哎哎，那个那个什么那个，呃，我实在是看不下去了。你们接着吃，我先走了。那个二哥，有时间跟老爷子商量一下招标的事儿，毕竟一家人合作起来方便。先走了，二位继续啊。哎。二爷，那我们也走吗？我们先来算算账。我错了。我给你个机会，把你那些破事都给我交代清楚。你想要什么，我给你。二爷想让我交代什么事儿啊？哈哈。行，我不喜欢不识抬举的女人，滚吧。我不用生气吗？不生气嘛，也行。把衣服脱了。能能不能换一个呀？你觉得除了这副身子，你还有什么其他拿得出手的吗？我现在是简四小姐，我会的东西都不太能拿得出手，但除了她。我还能依靠谁呢？放手！我太疼了。你再不放手，还要更疼的。爷爷，二哥，景阳，我打算叫你跟你二哥一段时间，好好学学本事，对你未来的发展。也有好处啊！这爷爷，我这公司最近还有些事情没有忙完，要不等我忙完？你二哥最近正为东宁招标的事忙着呢，正好为你二哥分忧。是，爷爷。都说完了吧？说完我走了。你不留下来吃晚饭了吗？这么晚还要去哪？当然是去找女人啊！滚，滚出去！这个楼小，非要把我带到楼下公馆。蒋啊，婚后生活怎么样？跟弟妹还恩爱吗？呃，还行吧，也就。哎，都说简家的女人知情识趣，跟我说说，弟妹
，跟外边的女人有什么不同？啊，也没什么区别吧，都那样其实。哦，走吧。来，阿哥。来，阿哥。不用了，你先去吧，我去后边找个东西。嗯、呃，好。哎，你昨晚到了什么？哎，阿哥，需要帮忙吗？不用。我要自己找。啊！对不起，我不是故意。这车太窄了，我我不是故意打你。坐稳了，晚上你晚了。爷爷他找你干嘛呀？别忘了。那爷爷是想让你说服二爷和娄家合作，还是要监视二爷？咱也不知道，烦死。好啦好啦，哥哥，你不是说爷爷一直不够重视你吗？眼下机会来了，只要你能说服二爷，你在娄家的地位肯定不一样了。说服娄二爷？你在跟我开玩笑吗？那可是娄二爷。他做什么不做什么的，我又有什么好意去？那那要不我去试试？我是女人，应该不会对女人凶吧？他可是娄二爷，才不管你什么女人不女人的。哎，不过今天我的车库，看见他车后面确实有一个女人。谁啊？哎，不过今天我的车库，看见他车后面确实有一个女人。谁啊？你这么激动干啥？<笑>没有没有，我就是好奇，那那到底是谁啊？我也没看清，不过他侧翼藏在后排，应该是不想让人看见。也不知道是什么样的天仙，叫老爷这么稀罕，回公馆都要带着。二爷，我错了，你放我下来！二爷，我错了。别急，我有一整晚的时间让你。希望简小姐不要食言哦。中午来公司送饭。昨天晚上被扯了一宿，今天还要为奴为婢，生产队的驴都没这么累吧？烦死我来送饭。你怎么来了？二哥的电话你也赶紧挂。我来送饭。你怎么知道我的车？呃，我听妈说的。那你至少打声招呼吧。我这不是怕你跟二爷工作起来忙，没时间吃饭吗？我就买了一点饭菜。老师，我们工作忙吗？我先走了啊。站住！老师，我们工作忙吗？我先走了啊。站住！既然都送来了，就留下吧。谢谢二爷谅解。还站那个哈，还不过来把菜摆好？啊！你这怎么选的菜？你不知道我不爱吃辣椒吗？嗯，看着不错。怎么这么辣？简花，我拿碗纸来。嗯，去吧。小心啊，小皮妹！小心啊，小皮妹！
你献什么呀？回边去！丢人现眼！哎，少爷，大爷，你在忙吗？方便我进去吗？不行。今天真是热闹啊！你怎么搞的这么晚？我听说你跟二爷都没吃饭，我就自己做了点小菜，但是出来的时候忘带雨伞了。二哥，你看这浑身都湿透了，再出去我怕他感冒，要不让他留下来等干后再出去。外面下大雨，容易感冒，你试试吧。进来吧。进来吧。他打扰了。哎，原来嫂嫂也在啊。对呀、啊，我过来送饭。我们已经吃过了。这些是嫂嫂在外面买的吗？还是嫂嫂聪明？不像我，吃会少，会的自己做，结果都弄晚了，你们都吃晚了。这雨水真是偏爱妹妹呀、啊，头上都湿了，这脸上的妆是一点都没化呀。我是化了的，只是我觉得这样见表哥和二爷不太礼貌，所以我就补了一下。嫂嫂。你该不会觉得我是故意淋的雨吧？小欢，你少跟他阴阳怪气。你与其在这儿跟我吵架，不如赶紧带着你的妹妹回去，总比她在这儿用体温烘干来的快，对吧，二爷？对吧，二爷？对，我今天也有点累了，你先回去吧。哎，嫂嫂，你不跟我们一起走吗？嗯，你们先回去吧，我把桌子收完就来。这是要等着跟小六文私会，坏我好事，等着死吧。哎，怎么了？看见你未婚夫跟别人卿卿我我，吃醋了？这这话不应该我问你吗？二爷看戏看的还蛮多。还行，不过有一点不太满意。什么？没让我的弟弟看见。流不是没吃饭吗？那有现成的，吃吧。太腻了，我不吃。那我还要忙，让韩总带你去吃。二爷，你最近生意怎么样？想要钱。如果我问你借钱，你会借给我？如果我问你借钱，你会借给我？不会啊！记得我之前跟你说过什么吗？想要钱，就把该坦白的坦白了。我哪有什么没坦白的呀？谢谢。没事。怎么了？咱们一上车就感觉有人在跟着我们，这奇怪啊！要跟也是跟肖哥，跟我干什么？不是冲韩宗，难道是冲我来的？什么？他去哪里了？他去那儿干嘛？你跟着他。
你好，来买来卖。我有个东西想找您估个价。走明路一三千万，走暗路八千万。什么是明路暗路啊？你是简四小姐吧？你怎么知道？这幅画上个主人是罗老爷子。现在这幅画在你手里，而我对楼家非常了解，除了你，刚刚加入楼家的简四小姐。你是想把楼家偷偷的搬空啊，还是说在外边养了小白脸，钱不够了呀？不知道好老板接不接受另外一种交易？另外一种。这样虽然我能看场好戏，但是跟我没什么关系，还惹来不必要的麻烦。我当然会给好老板报仇。让我好好考虑考虑。什么？简欢要卖寒梅图？那可是老爷子送的，要是被发现，会被赶出楼家的。可能。是韩总那边急着要用钱，这要是被发现，浅欢可就玩完了。<笑>老板，我想买寒梅图，你这有吗？最近是有卖家要出手。那卖家是？卖家要求保密。那那要多少？一个亿。这么多钱？嗯，我能不能和卖家当面谈谈？那我帮你弄。妈，您来了。家事不能给景阳助力就算了，连自己老公吃不吃辣你都记不住。我娶你回来有什么用？妈教训的是。你，哎，嫂嫂，之前爷爷送你们的寒梅图，不就是挂在这儿吗？呃，那那画轴坏了，我我我送去修了。<笑>如此名贵的画，可是代表爷爷对表哥的肯定，不要弄丢了才好啊。子阳说的是啊，那画可是老爷子给的，不能有闪失啊。妈，你放心吧，画送到了靠谱的人手里，不会有闪失的。价值一个亿的画儿，的确珍贵。卖家他怎么说？卖家说了，他不露面，东西就在我这儿，你拿钱来，东西你拿走。喂，哥哥，大哥，我出去接电话。你妹，呃啊是，去吧，别走。二哥，他着急叫我回去，说是有事。以他那性格，我不回去，他又要作妖了。看不出来弟妹这么能折腾啊！去吧，哎，谢两哥。昨天陪我，今天陪他未婚夫
，真是敬业呀。小哥，您不会是？走，去我小弟妹那玩玩。楼强，你怎么又？你怎么来了呀？我为什么不能来？穿成这样是为了迎接楼底下。哈哈，这儿不能来，你快走！我看你是想让我死。胡说！我只会让你欲仙欲。小弟妹，你的未婚夫来了。二爷，你能在这儿躲躲吗？我保证，龙强不会待太久的。哦，你的意思是想让我像奸夫一样躲在浴室里，等着正牌丈夫离开？二爷，求求你了，只要你答应我躲在这儿，等龙强走了以后，你想做什么都行，好吗？做什么都行。平江。你怎么回来了呀？你慌什么？我慌什么呀？我就被吓到了。你有什么事儿吗？之前订婚的时候，我妈给了一张卡，还给我。还？没事儿吧？这本来就是我妈给你的卡，还给我有什么不对？那卡是你妈给我的改口费，我还了你，难不成让我把口改回去吗？你好歹也是豪门名媛，怎么这么使坏？爸，懒得跟你废话，我先处理缺钱，过来就还你。看来张子云上钩了。给了这么痛快，你该不会，你该不会想用这笔钱来要挟我吧？我要挟你什么呀？当然是要挟我跟你圆房了。我对你不感兴趣，拿着钱，赶紧走。我为什么要走？这里是我家，你是我的未婚妻。你要干嘛？你想干嘛就干嘛。老姜，你疯了吗？你发钱去找张子怡，放开我！老姜，你疯了吗？你发钱去找张子怡，放开我！你放过我，老金、啊！就算我是你未婚妻，你不能强迫我，给我滚！你等着。害怕了？怎么像是这样？在心里骂我是不是？不是说好不出来吗？不出来在里面看你俩圆房啊？说话不算话。我说话不算话，那说话算话的小弟妹，是不是该兑现你的承诺了？行吧。嗯。小弟妹，你干嘛呢？纵欲可不好啊！那你到底想干嘛、啊？简单，不准娄景阳碰你。为什么？没有为什么，就是不准。二爷，你该不会是吃醋了吧？乖，听话啊。娄景阳不行，那是别人的。在你跟着我的时候都不行，等我腻了才可以。
这里是一个亿，把那幅寒梅图卖给我。你来晚了，画缸被卖了。卖了？卖给谁了？这个信息不能透露。不过他刚走没多久，运气好的话能追得上。你放心，大胡子办事儿最会拿捏人。这会儿啊，在西街等着那个女人送钱呢。谢谢啊，老板。你这一手啊，的确让我开了眼，又坑了他，又把我们撇得干干净净。回头啊，他要是发现了，就以为自己在外边上了个当，高，实在是高。九千一百万。我今天来呢，是想告诉关先生，这钱啊，就这么多。你说这话什么意思啊？我的意思是，这钱多一分都没有了。我的意思是，这钱多一分都没有了。我想你是忘了，你并不是真正的简小姐。而是，我想关先生你也忘了，当初你帮我逃出海城，如果公家主知道了，你的下场也不会比我好到哪去。你瞎说什么呢？你逃出海城跟我有什么关系？如果跟你没关系，我为什么要给你打这么大一笔钱，而且在京城和你频频见面呢？你算计我！我只是拿绳子把我们绑在一起罢了。我都真是小瞧你了哈、啊！说吧，让我怎么帮你？只要关先生呢，在公家家主有所怀疑的时候，提前告诉我，让我有所防备，就这么简单。知道了。你怎么又来了？这里是我家，我为什么不能来？晚上一起吃个晚饭吗？我身体不舒服，不想吃。简欢，你明明心里有我，却装出一副欲擒还迎的样子，有意思。我到底是哪儿给你这种错觉？啊？你告诉我，我立刻改。你做过什么事情？你心里不清楚吗？之前我找你借钱的时候，你二话不说就借给了我，还给我送饭，你还说你心里没有我。我知道你是因为子言的事情耿耿于怀，但是你要知道，他也是我的家人，你得学会接受他。只要你不找他麻烦，我会好好对你的。你说完了吗？说完我走了。等等，你这是什么？等等，你这是什么？我都没有碰你，哪来的？哪来的？心里不清楚吗？箱子你身上不是很多吗？贱人，居然敢背叛我，吓死你！那真是我，那全世界都知道，姚家五少爷被绿了，你知道我是啥气？好啊，居然敢威胁我啊！你当着我的面，跟江子英在我的新房上床的时候，还趁我对你手上无语了，我现在非得教训教训你！谁啊？爷爷。哎，是，我今天看见二哥留的镖书了。原来娄老爷安排娄景阳过去是监视娄二爷的。他没有选择明家回家，而是派出公家。我娄家要跟公家合作，那、这个人岂不是要来京城？以后不用紧张了，娄景阳不会再来了。娄老爷子叫他回去了。你知道挺多呀、啊。娄景阳看了你的镖书，知道你要和公家合作。我知道了。二爷，既然你要和公家合作
，我们的公家家主会不会来啊？小弟妹，你什么时候关心过这些事情了？啊，我就是随口一问，呃，听说过公家家主大名。因为这点小伎俩就能瞒着我吗？说，你还有什么事情是瞒着我的？现在说还来得及。我我有什么事儿能瞒着二爷？是吧？安总，送简小姐回去。呃，好。姐夫那个贱人，居然敢背叛我！哎，你怎么知道的？什么怎么知道？你早就知道了。我我之前无意间看见他送嫂子回来，还以为是巧合，后来又看到他们一起去商场吃饭来的。那个贱人，真不要脸！哥哥。你别太生气，嫂嫂可能是太循规蹈矩，所以才会喜欢韩纵那种小混混。你说什么？韩纵？不好意思啊，这么晚还拿你送我回来。没事儿，夜晚才刚刚开始。辛苦你了，回去时候卖你。好嘞。贱人，你怎么这么贱？我去你的啊！大老爷们打女人没妈的玩意儿，没事吧？你敢踹我？你知道我是谁吗？哎呦，哎呦，五爷呀！失敬失敬，不好意思啊。我可是废话。你们偷情多久了？啊？嗯、我可简小姐可是清白的，清白个屁！她脖子上的吻痕怎么回事？啊？狗啃的？我劝你最好不要这么说。哎，哎，罗姐。回去，我们聊聊。聊聊？你跟我聊？我们之间还有什么可聊的？就聊聊退婚的事儿。退婚？你要跟我退婚？你居然要跟我退婚？不错，不过这件事儿呢，只能你去提。我去提的话，简家不会同意的。跟我退婚以后去找那小霍米对吗？还要我给你擦屁股？你的脸呢？不退婚怎么样呢？难道你还想继续这样的婚姻吗？不错，你这样被玩了的女人，我是不会娶的。不过我也不会那么轻易的放你离开。只要我不说退婚，就不能退婚；只要没有退婚，你就是我的未婚妻，不准你去见那些野男人。你干啥去？我回屋睡觉，这你也管吗？关先生，这是坚持做狗仔的吗？听我说完接下来的话，就没心情开玩笑。你要说的是他要来京城吗？我不是要告诉你的。他来京城只是为了跟老二爷合作，我们未必会碰上。关先生担心吗？哎，等等，我还有一件事想问你。什么事儿？你之前跟我说老二爷跟公家家主的交情，是因为公明，他们是有公约吗？在公家，人人都知道公明小姐是罗潇的未婚妻。他们感情好吗？好不好嘛，我一个外人是不知道。不过罗潇每年冬天都会去海城待一个月，雷打不动。所以啊，如果娄潇知道你是斯亚德的女儿，那你的下场不会比落在家主手里好过。这就不是关先生该操心的事儿了。毕竟，一旦我要是出事儿，我一定会拉你垫背的。嗯嗯嗯喂，妈。蒋夫人，生意不错吧？托您的福
。母亲，这位是曹先生，让曹先生问好。曹先生，来，过来让我看看脸。过去吧。曹先生自重。哼、哦，简夫人，这什么意思啊？死丫头自幼身体不太好，被我宠坏了。这家里的事儿啊，她是一概不知，见谅。哦，这样啊，无妨。反正二小姐得教她。嗯那晚上我等你。晚上你和蓉若去一趟曹先生的红房。母亲，您是让我去给曹先生陪酒吗？你要拒绝。虽然现在还没办婚礼，但我已经是娄家的孙媳了。一旦被娄家知道，听说你哥哥情况不太好啊。哥哥他现在怎么样了？凉了，该换一壶了。对不起，夫人，方才是我失礼了。你要知道，没有我，别说你这具身体，就连你的命都没了，还轮得到你在这儿选你想要做什么，不想要做什么？方才是我一时糊涂，先都听夫人安排。你哥哥的事儿你不用担心，我已经从国外请了专家来给他治疗。替哥哥谢谢夫人。好了，准备一下去红坊吧。是。嗯、二爷，今儿什么风把您给吹来了？听说曹大哥为了那点货，这段时间挺忙。二爷，这事儿是我不对，我忘了提前跟您打招呼。哎，要不这样，这货卖出去，您这大头，成吗？礼尚往来。批货，我会销毁的。行了，今天到这儿吧，下回再来看你。二姨这就走啊？我还说好好招待招待你呢。简小姐来了，确实好不容易来一次，那就麻烦曹大哥招待了。啊，那是肯定的。不用怕，二爷人随和，不会让你回家被发现的。这么照顾我弟妹，看来很讨你喜欢呀。二爷，这您就有所不知了。这人妻啊，脚比那些黄毛丫头。别有一番滋味哦！被你这么一说，我都想试试了。开个玩笑，我不喜欢女人太浪，尤其是有主了还出来找男人的，我更没兴趣。曹大哥要是喜欢，就尽管带走。得，二爷，那让贾二小姐陪你啊。妈的贱货！你他妈是死人呐！老子让你来，不是让你站着不动的。曹先生，你打疼我了。什么娄子儿媳？他就是个婊子！我操！啊
，老子们弄死你！二爷会管你这个婊子吗？我曹大哥，这是干什么呢？二爷，等我收拾完这婊子，你今儿想怎么玩，我陪你怎么玩。婊子，她是我弟妹，你骂她是婊子，岂不是连我都骂？我骂的是这婊，这不识抬举的女人。小弟妹，你说说你是怎么不识抬举的？曹先生打了我，还想让我从我来。别胡咧咧，明明是你自己送上门的。嘘，小弟妹都说了，是你先打了他，他才不识好歹的。这样吧，给我个面子，这事就这么算了。既然二爷都这么说了，那我就不计较了。还不快谢谢曹大哥！谢谢曹大哥。既然事儿解决了，那我先出去，您慢慢玩吧。站住！事儿还没完呢。不识好歹的事是解决了，但是你欺我小弟妹的呢？那二爷，他怎么解决？来，就是你怎么欺负我小弟妹的，就让我小弟妹怎么还回去。还愣着干什么？来吧。得罪了，曹先生。你他妈阴我！不好意思，曹先生，刚才没注意。你就是故意的！我。急什么？继续。我，我，我，操！你够了！二爷，这事儿还的也差不多了吧？凭什么？给姐姐先出去，我陪我们曹大哥吃个小苹果。我想看。我陪我们曹大哥吃个小苹果。我想看。乖，听话。四妹妹，我们还是出去等二爷吧。四妹妹，我们赶紧回去吧，保不准一会儿二爷还要招你问责呢。没事，大哥姐姐，我好歹是二爷的弟妹，他不会拿我怎么样的。你先回去吧。你还站那干嘛？你们老大好像辞工了，快送医院吧。自己看看你现在什么样子。没事了。昨晚去哪儿了？回简家了。还敢撒谎？你信不信我现在就给简家打电话？你打就是啊。你好，今晚你就在沙发上待着，哪都不许去。
半夜从未空出的房间里爬出来，上他哥哥的床吗？长本事了，二爷，你睡了吗？我是子莹。哎，今晚挺热闹。你说，要让他知道你在我房间会怎样？爷，你让他走。我倒是觉得他会比你听话呀。二爷。我有点儿哥哥跟嫂嫂的事儿想跟您商量，你方便吗？怎么办呀？我有点好奇。大人想知道什么？我讲给你听。我想听龚教授那段。嗯，我和他不认识。看来你是在哄我。进来吧。二爷，您还没睡呢。最近我读着一些事情，还想请二爷帮我拿拿主意。是嫂嫂出轨的事情。哦，弟妹出轨了？是啊，我也是刚刚得知。我还在想要不要和哥哥说，毕竟。女生的名声还是很重要的。谁让你坐这儿？啊，对不起，二爷，我不是故意的。知道他跟谁偷情吗？二爷，你也知道，他又是穆雪的韩宋和那个贱人。我再说，就是找不透啊。啊，那个阿爷，这件事情我还不太确定，等我确定了。嗯我再和您说吧。既然不确定，就滚出去。啊啊好。没人了吗？没人了。既然不想好好聊天，那就干正事。五少奶奶，五少奶奶，您醒醒，您醒醒！镇厅那边叫您过去一趟，像是跟什么话有关。好，我知道了，我收拾一下就过去。如果这件事是真的，这种女人绝对不能做楼家的儿媳。老爷子说的是，还是简家的小姐呢，竟然做出这么小偷小摸的事情。简直给景阳丢人！妈，您先别太动气。我把那话买回来，也是因为，如果要是让别人知道楼家的儿媳偷着倒卖自家的古董，终归是不好听。好孩子，你做的对啊！我从小就在楼家长大，在我心里，我也把楼家当成自己家，自然要爱护楼家的名声。是个懂事的。谢谢爷爷。爷爷，妈，哟，你可别叫我妈，没什么的儿媳。妈，是我做错什么了吗？妈，是我做错什么了吗？你还有脸问啊？嗯。这不是家里那幅寒梅图吗？怎么拿出来了？装什么？胆大包天，把老爷子送给景阳的画拿出去卖。妈，你在说什么呀？家里那幅画就好好的在家里呢。嫂嫂，你就不要撒谎了
，这画是我亲自买回来的。你亲自买的？这幅画的市值少说要一个亿呢。虽然妹妹你从小在娄家长大，衣食无忧的，但是要拿出这么大一笔钱，也是不容易吧。你别跟我扯东扯西的啊！赶紧交代卖画的事。妈，我说过了，家里的画原本就在家里，我也不知道他为什么。这画不是我们家的那幅，之前那幅画因为画轴破损，被我送到归真坊去做修复了。你们看，这幅画还是原本的样子。归真坊的老板亲口说，这画是送去卖的，你就不要再撒谎了。既然我们各执一词，不如给好老板打电话求证一下吧。喂，好老板。呃，简小姐，您说。是这样的，之前呢，我送到归真坊去修复一幅寒梅图，您还有印象吗？有啊，这拿回去之后打理破损了。没有没有，您修复的非常好。好老板，你不是说画是拿去卖的吗？你怎么突然改口了呢？寒梅图，这是我后生临摹的寒梅图，可不止一幅啊。妹妹，你该不会是买到了临摹的寒梅图吧？不可能是假的。不是。我。不可能是假的呀，二哥，你这小弟妹也不是个省油的灯啊！够了，去把景年叫来。哎哎，爷爷，我在这呢。本来想着刚才给您请安来着，看您忙着呢，我就在外面多等了一会儿。你怎么来了？听说这有热闹可看就来了。别愣着，继续。来来来，给我看看。爷爷，这是个仿品。什么？这不可能，这不可能是赝品。四少，我求求你，好好看看，这不可能是假画。子阳，干什么呢？妹妹，这可真是弄巧成拙了呀！退一步讲，就算是我真的偷买家里的画，那你也应该先跟妈或者是景宁说呀，怎么非得自己先买回来，白白损失一大笔钱？正是胡闹！江家的呀，还是送回江家的。我不还你！闭嘴！是个聪明，老爷子谬赞，自保吧。等等，我还有话要说。简欢作为娄家的儿媳，生活不检点，他居然……吵得我头疼。昨晚来爬我城，今天拍屋嫂子，你够忙的呀。雅莲，无三不四的人，别往家里领。是。龙香，给我回书房。龙香，一把年纪了，好戏别这么大，容易脑溢血。哥，我求你了。不要走！不要把我赶出老家，哥。姜子牙，一直以来你想要什么我都给你，我从来没有想过你跟那些女人一样糊涂。连二哥的床你都敢爬？不是啊，哥，你又不是。你之前都没有发现，这就让我开始。子牙，子牙，子牙。你都给我查到了吗，小姐
，你这个单子就不用再发了。你要查的人没人敢惹。什么意思？什么叫没人敢惹？机密照拍到了是不是？喂，喂，喂！窝囊废，没用的东西，只是一个小混混，有什么可怕的？他又不是娄二爷。今天龙二爷为什么要贪污假欢？难道是假欢？公三小姐，你短信上说楼萧和简欢有不为人知的关系，是什么意思？我看见简欢去二爷的房间，一夜都没出来。等等，你是怎么知道的？难道你也想上二爷的床？我我我我是去上卫生间来的啊啊！不是我我我是去喝水，喝喝喝喝,喝水的。郭三小姐，不要了，郭三小姐，把这个贱人给我带下去。罗江小姐，你以为你还是这样？所有的女人，楼下就会喜欢你吗？我告诉你，痴心妄想。孤三小姐。有事吗？临危不惧，难怪二爷喜欢。公三小姐在说什么呀？我听不懂。你别演戏，我真没想到这件事儿。这哥哥跟弟妹是不是很刺激？是不是？你不是喜欢刺激吗？我今天就让你好好的体会吧。蔡小姐，二爷来了。蔡小姐，二爷来了。你以为二爷来了你就有救？高伟然，关小姐，让他给我消失，我就不信楼萧不为了这个女人跟我公家作对。哎呀。没想到啊，你最后还是落在我手里了，关美然，你不会真的以为我到这儿是被你们抓来的吧？想拖延时间，别做梦了。要是你当初乖乖陪我，我或许还能留你一命。现在，等死吧。二爷怎么有空过来？你早说一声，我好叫人准备些二爷爱吃的。你不是知道我最近爱吃我那小弟妹吗？二爷，你这玩笑有点开过了吧？这可不是什么光彩的事儿。若是真有人当真了怎么办？玩笑？我从不开玩笑。你最好现在就把他带出来给我吃。龙小。你是不是疯了？说疯了！二爷二爷，明天家主是顾娇，您您别伤害他。这不是在跟他聊天吗？不是在伤害你吗？啊！我不信你不为他伤害。龙骁，那个贱人，他配不上你。哎呀，我这没吃饭，手都有点抖了，还不把他给我带出来？带不上来了，他已经死了。还不把他给我带出来！带不上来了，他已经死了。还没有人够你给我弄死了！林小姐，林小姐，再砸我一些，他没死，没死，真的没死。要是你当初乖乖陪我，我或许还能留你一命。
，现在能死吗？没有我的通知，二爷会来的这么巧吗？别挣扎了，你说什么我都不会信的。早在你威胁我那天，我就应该想到会有今天。下辈子见。二爷来了，快住手！二爷。哇，哟，真巧，又是你、啊，二爷，这是误会，哇，误会误会，二爷，我没，为了你们三小姐，知道该怎么办。二爷，啊、那个小姑，儿子都落网逼我了。那二爷不还是来了吗？你居然真的为了他伤害公家的人，公家又如何？带你们三小姐回海城，或者我亲自送你们上路。你要赶我走，就为了他？是有这个原因，还有吗？就是你太碍眼。你不娶我，我死都不会离开他。那你就去死吧，是你自己的，还是我的？真的要我死？我这么爱你，你居然想让我死？好，你杀，你杀我！这可是你自己说的啊！动手！哎哎哎、嗯，家子好，请求一听。楼二爷，这是不顾及与公家的情分了。哪能啊？还是先管好你自己的妹妹吧。大哥，怎么连你也不帮？少儿，你该回家了。家家主，怎么了？听回来的人说，罗二爷对这位简小姐很上心。上心？罗二爷他有心？我已经答应过少儿，说到就会做到。还有，我查过了，这位简家四小姐和思乐长得长得很像。关伟然是不是在回海城的路上？是的，关先生受了伤，正在一起回来。关伟然，不用留了。你怎么才回来？我给你打了好几个电话。嗯，小点声，别打了。你们在一起多久了？景阳啊，有事说事吼什么？你们是不是早就搞到一起了？都是一家人，搞不搞的太难听了。哎，我是看你忙才帮你照顾弟妹的。照顾？你把他照顾到床上去，对吗？二哥，她是你的弟妹，是我的未婚妻，我的女人。你怎么能？你怎么能？你不是也把你妹妹照顾到床上去了吗？怎么我按你的规矩来，你还不乐意了？再说了，你俩不还没结婚呢吗？那怎么成你的女儿啊？那是我们自己的事。从今天开始不是。今天的事儿，不用他知道。他跟你在一起只不过是为了报复我，是绝对不会离开我的
你怎么在这儿？我接你回去。不用了，我约了荣若姐，你自己回去吧。不行，你必须跟我走。我说了，我要去见荣若姐，你自己回去。给我回来！龙翔，你疯了吗？啊啊！人尽可夫的女人，装什么装？景阳啊，你走了挪也不跟二哥说一声呢。二哥，这是干什么？放开我！二哥，哟，还剩这么多啊，扔了岂不浪费了？二哥，二哥，二哥，二哥！哎，你说说你怎么弄成这样了？你这样还怎么照顾弟妹啊？我这个当哥哥的也不好干看你。行吧，你得空歇歇啊。哦，不用谢啊。我行，我会放过你们的。根据简小姐化验结果显示，她长期都被注射促排药物，今天又用了刺激性药物，导致排异反应。她要多久好？不确定，只能根据简小姐身体状况进行治疗。嗯。简家茶怎么样？简家应该就是女性交易的买卖。还有这个简欢、简荣若跟简丽华没有任何血缘关系。还有呢？呃，还有就是您那天说完以后，我派人去海上查了一下，有没有跟简小姐长相一样的人，都是查无此人的状态。那如果这样的话，这个简小姐岂不是冒牌的？您准备怎么办？有什么区别吗？啊？那既然这样，您为什么非要调查他的身世？婚宴什么时候到？呃，这周末。好好准备着，毕竟龚家主这段时间忙前忙后，着实辛苦。花里，我我怎么在这儿？老简阳呢？大概已经废了。吃药。简家给你打针，你为什么不告诉我？我怕二爷知道了不理我。行了。别装可怜了。医生说，你的先天性心脏病已经康复了，以后也不会再复发了。简家背后那些秘密我也知道。我我想曝光的，那些女孩受了那么多痛苦，经历了那么多风波，好不容易过上了平静的生活，我怕事情闹大了，他们会受到二次伤害。平静的生活。你觉得在简家那条阴沟里爬过，还能过上平静的生活？我接受不了的会崩溃发狂，接受了的会继续在简家腐烂。看似平静的生活，也不过是锁在箱子里的栅栏。你的自己引爆自己。那如果真的有人能重新开始呢？因为我的曝光破坏了一切呢？那我问你，如果你经历了这些，你会希望因为这些经历见不得人，还是报仇？报仇。那不就得了？没用的倒想的挺多。如果这事儿抖落出去，你简家小姐的名声也跟着毁，可就做不成武少奶奶喽。
，我都跟二爷这样，早就没脸做不上。那你想做什么？二少奶奶？二爷说笑，我连五少奶奶都不配做，配二爷？也是，大义灭亲啊，小弟妹。干什么？没规矩！不好了，夫人出事了，出事了！你快去看看吧，夫人！推，害人精！他们简家倒了不要紧，说出去我有这么个儿媳妇，我多丢人啊！简家都那么脏了，那简欢能干净得了吗？想想都恶心。哎呦，儿啊，你别愣着了，快帮妈想想办法，怎么去除这个污点啊？不会现在外头的人觉得你跟简家那些烂事也有关系吧？不行不行，我得找你爷爷给你退婚。妈，简家一夜之间没了，你不觉得奇怪吗？他肯定得罪什么人了呗。是，啊，得罪了谁，会像我一样落魄至此呢？老爷子，<咳>喂，爸，哦，行，我马上过去。你跟景阳订婚也有段时间了，你俩的婚事一直拖到现在。我正想说这事儿呢，爸，当时的订婚啊太仓促了。依我看啊，就是两家人觉得孩子玩的好，一起吃顿饭罢了。订婚啊，不作数的啊，不作数。胡闹！订婚的事岂能儿戏？过两天。又把他们的婚事办了，什么？爸，这让外面知道咱有这么个儿媳妇儿，说是喜，让人笑话。就景阳现在的身体，他还能找什么好的？我打算把收购部交给他，就当徒弟了。收购部，俩儿子都厚爱我心里了，不过。我跟景阳真的不合适，而且我现在身上还有简家的丑闻，倒不如先退婚。你先出去，我跟简欢有话说。是想通了吗？还请老爷子赐教。果然有人跟你亲近，说话的口气都不一样。如果你不是娄家少奶奶的身份，你还能活到现在吗？如果你不是娄家少奶奶的身份，你还能活到现在吗？看来三言两语也改变不了老爷子的决定。先从长计议吧。我明白您的顾虑，既然您心意已决，那我就回去好好准备婚事了，不打扰爷爷了，信息告退。你五弟下个月就要结婚了，到时候你把时间空出来。有。这么着急啊！放心，我这个当哥哥的肯定帮忙，帮他洞房都没问题。你玩什么样的女人我不管，但是你得给我有点边界。你去选个日子，越快越好。真的，让她嫁给武少？昨天宫宴来拜访的时候，你也不是不在场。
，像他那样的人，会提起一个不相干的女人吗？如果不让他早点跟锦阳结婚，难道要看我们娄家和公家为了一个女人大动干戈？这不见得吧？二爷身边这么多女人，只不过是一时兴起。你不明白，男人到了这个地步。挣的不仅仅是女人这么简单，而是输赢。二爷，怎么不想嫁？是。那你想嫁给谁？你要是死气白咧想嫁给我，我倒是可以考虑替替决心。我，机会只有一次，小弟妹，我考虑好了。如果娄潇知道你是斯亚德的女儿，你的下场一定会很惨。我配不上二爷，配不上是吧？配不上就配不上吧。哦，对了，我今天约了公家主一起打球，你要不要一起啊？什么？娄二爷，方便开门吗？方便。进来吧，打扰了，打扰了，不打扰，公家主大驾，有失远迎，坐吧。娄二爷今天找我过来，不只是为了跟我约球吧？好笑。确实是只想和你切磋球技，许久未见，又加上三小姐的事情，生分来。哦，公兄，我特意为你准备了一份见面礼，就在礼物内柜。公兄，看到了吗？看到了，老二爷。多谢老二爷，那我就先去球场静候二爷了。滚出来，二爷。说，你跟公燕到底什么关系？二爷嗯，抽烟吗？我不抽烟。哦，对，差点忘了，公家主这身份尊贵，是不会碰这种不健康的。刚刚有些心不在焉啊。娄二爷有话不妨直说，想要我的小弟妹。是。公家主这么爽快，我倒有点不适应了。来，给我讲讲，如果故事足够动人，我倒有可能会感动到把它送给你。娄二爷，我跟简小姐只不过是初见，并没有什么故事，只是她的各个方面都很符合我的审美标准。一见钟情，一见钟情也好。欣赏也罢，娄二爷如果想让我知难而退的话，大可以直接告诉我，不必这么兴师动众。毕竟他是你的人，我可不会夺人所好。这话说的倒像是你在让我。娄二爷多心了，毕竟他只是你的五弟妹罢。
。公家主打算在这儿歇多久啊？公家度假村荒废已久，我去看看，刚好算作消遣。哦，那是打算住一段时间喽？正有此意。我猜的。猜什么？你不愿意嫁给我，我也不想娶你，都是为了应付爷爷。等我掌控了收购部，我会向爷爷提出离婚。那你也不会介意我这几天住在哪儿吧？随意。<笑>后天就要举办婚礼，我会做好我们家的一切。记得答应过我，让楼萧从这个世界上彻底消失。爷爷，请喝茶。你以后就是娄家的媳妇儿，你的一举一动都代表了娄家，要谨言慎行，恪守本分，知道吗？谢爷爷教诲，孙琦记得了。二爷。你要是想嫁给我，机会只有一次。如果娄潇知道你是司亚德的女儿，下场一定很惨。没看到你五弟妹跟你敬茶吗？是啊，二哥，我还等着呢，你不喝我替你喝了啊。小弟妹敬的茶，怎么着也得给个面子。不是改口茶吗？怎么不叫人啊？二哥，请喝茶。今天是你弟弟大喜的日子，不要扫兴。扫兴？他在我床上叫的时候，我觉得挺助兴啊。听我再讲讲细节吗？听我再讲讲细节吗？那个二哥，别开玩笑了啊！<笑>把冰河都引进来吧，仪式就要开始。二哥，你不看仪式了？我爱看收尸，有葬礼在叫我。如今二哥看你结婚，心里不痛快，就走了。没时间来不及了，咱们赶紧准备吧啊！各位来宾，各位亲朋好友，欢迎大家来到我弟弟弟妹的婚礼。是什么样的缘分让我们见证婚礼？什么声音？怎么了？出什么事了？老爷，停车场爆炸器了，咱们赶紧撤离到公共处。快走啊！二爷，二爷，他刚走。
这么凶！哎，小姐，小姐，你怎么不杀了我呀？先吃点东西。老小子，不是我动的。那是谁？你就这么喜欢他？是，到底是谁？为什么呀？和你有什么关系？我只是想知道，怎么样才可以讨你喜欢？讨个喜欢？行了，你让时光倒流，让我爸爸复活，让我哥重新站起来，让这几年的一切都变成一场梦。是曹老大干的。他要是想杀楼下，早就动。如今，他们里应外合，一定要查明这件事，为二爷报仇。你冷静一点。你不杀我，是想把我带回来海城继续做佣人吗？不，你是简欢，思乐的一切都不需要承受。什么意思？啊？只要你和我在一起。要我做什么都可以，只要你和我在一起，要我做什么都可以。滚！滚！小姐，你怎么来了？你跟着二爷的时间最长，你说二爷是不是还没死？金小姐，您别太伤心了，再这样下去，您身体会垮的。明天，你能出，到底是谁？都是那个姓曹的狗杂种干的。明明我们的人盯得很死啊，也不知道他是不是变成了蟑螂，钻了下水道才潜伏到婚宴的。一般是老警员。什么？五少？接下来，你们打算怎么做？他有我们怎么办？卢家一个个都盯着呢，我就在这儿等他们来。正好给肖哥报仇。你吃东西了吗？你有没有办法阻止娄家人对娄笑的遗产下手？他没有第一继承人，所以他的遗产于情于理都应该交给娄家人来处理。不过那场爆炸几乎毁掉了一切，死者的身份也无从考证，所以只要一口咬定那不是娄笑，就无法分割财产。伤我的话还作数吗？当然作数。好，我答应。但在我们在一起的时候，你要帮楼霄守好他的产业。好。那明晚曹老大的聚会去吗？去。这种货色，林家主也下得去手啊！曹先生，我知道你之前跟小欢有过一些误会，今天红坊重新开业是喜事儿，其他的事儿，我看还是先放一放吧。既然林家主都这么说了，那来了就是客，随便坐吧。曹先生，我跟小欢今天给你准备了一点贺礼。九小姐，九小姐，是你把何总叫来的？我只是想知道用你的名字有没有用。什么意思？韩总，你老大都死了，你还跑我这撒什么野呀？哎呀，我在公司等候你们好久了，谁乐意来你们这破地方啊？来人！来人，曹老大
。为了庆贺你今天开业，你的所有手下已经被我全部休假。夏军，滚！龙叔都死了，你你们怎么敢？松开！松开！公主，你人在红坊啊，那你为什么让我们来救简小姐呢？我倒是有个问题想跟你请教一下。罗二爷既然人已经不在了，你们为何能因为一个简小姐倾巢而出？还是说，罗二爷根本没死？好像没死啊。啊？小欢，过来。所以你,你引我来这个聚会，就是为了引韩宗过来，好灭了龙霄。不要闹了，跟我回家。二爷，二爷有危险。还有危险？好像没有。这挺危险的。嗯。这挺危险的。嗯。好看吗？好看。给公家就好看。公家主，你这也不行啊！这都多久了，我这小弟妹还没看上你。的确是我做的不够好，不过以后还多需要小欢教教我才是。还愣着干什么？快谢谢公家主。谢谢。怎么瞧着这脸色不太高兴啊？是看到我还活着失望了？罗二爷难得死里逃生，有谁会不高兴？公家主的胸怀就是不一样，我白忙活这么久，没见过这么。没事啊，公家主，这次不行，你也别太难过了。好美呀、啊，喜欢吗？嗯。你看看你，把公家主的魂都给勾走了，这么快就跟了别人啊？我没有，没有，没有什么？没有别人。热的，是火的二爷。哥，我跟二爷商量过了，等过段时间，给你联系一家更好的爷。楼家二爷，楼萧。哥，你怎么了？你不是一直问我爸爸是怎么死的吗？如果我跟你说，爸爸的死可能跟楼萧有关呢？我也只是猜测，毕竟他跟公家二小姐的关系。爸爸的死，我会继续查明。如果真的是他，我不会放过